Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 40 ans, je pratique la plaisance depuis maintenant deux ans. Je possède un bateau de 5,50 m de long et j'ai fait le choix de la plateforme Aquamarina car je trouve que c'est une excellente solution qui permet d'agrandir la surface du bateau, notamment quand on se trouve au mouillage ou même pourquoi pas s'en servir d'annexe euh, quand on est dans un port pour pouvoir se, se déplacer. La plateforme Aquamarina Island Plus fait 2,50 m de long pour 1,60 m de large. Son épaisseur est de 15 cm. Une construction en drop stitch double couche qui est un procédé de fabrication offrant plus de rigidité et donc de stabilité. Elle est munie de 6 poignées en caoutchouc permettant de la transporter plus facilement, mais également de 2 œillets en acier inoxydable permettant l'amarrage. Elle est recouverte sur le dessus d'un revêtement de type EVA, une mousse souple qui apporte un vrai confort à l'utilisation. L'ensemble est très bien fini et robuste avec des renforts sur les 4 angles et des bandes latérales renforcées pour augmenter la rigidité. L'ensemble fait un poids de 13 kg environ. Première impression, c'est une plateforme très polyvalente. Je l'ai utilisée aussi bien en bain de soleil qu'en zone de préparation et de lancement pour les sports nautiques. Je pratique le wingfoil et le kitesurf. Mais là où elle m'a le plus bluffé, c'est en version paddle. Malgré l'absence de dérive, on arrive parfaitement à la faire avancer et à la diriger sans difficulté. La plateforme est très rigide. J'ai vraiment apprécié le revêtement EVA qui permet d'apporter du grip et ne pas glisser en version paddle. La qualité du produit, on sent que c'est du solide. Que ce soit par la présence de renforts dans les angles ou même avec les bandes latérales épaisses, mais également les crochets permettant de l'amarrer. On n'est pas sur le simple matelas gonflable, mais sur un véritable produit taillé et conçu pour l'environnement marin. Elle permet de sécuriser également la mise à l'eau des passagers quand on la positionne à l'arrière du bateau, car cela vous déporte totalement de l'hélice du moteur, un objet sur lequel vous pouvez vous blesser euh, même à l'arrêt. Mon meilleur conseil pour la version paddle, c'est de se mettre à l'avant de la plateforme, au centre de sa largeur, avec un mouvement de pagaie que l'on envoie loin devant et qu'on ramène vers soi. Cela permet d'avancer efficacement et aussi de gagner en stabilité. Pour le pliage, attention, la version Island Plus qui est équipée d'une couche EVA nécessite un pliage dans sa largeur uniquement, au risque d'abîmer le revêtement si vous la pliez dans tous les sens. Voilà, pour résumer, bah écoutez, je suis enchanté par les nombreux usages possibles qu'offre cette plateforme Aquamarina. Elle fait partie désormais du matériel systématiquement présent à bord, me permettant d'agrandir la surface du bateau à tout moment. Alors si vous avez un peu de place pour emmener un sac de 1,60 m de long, n'hésitez plus, cela apporte un vrai plus à vos sorties marines. J'espère que ce retour d'expérience vous a été utile et je vous dis à bientôt